welcome to bilingual e lectures for diploma students subject electrical drives and control lesson vandu namba dc circuits and dc machines la paathirukom unit 1 la idu vandu fourth lecture dc machines are generally namba generator and motor classify pandrom ipo working principle of a dc generator enna nu paakalam according to faraday's law of laws of electromagnetic induction whenever a conductor is placed in a magnetic field and emf is induced in the conductor idoda kana requirement enna appdin paathona namba dc generator adoda requirement enna na or magnetic field thevai padudhu adula or conductor irukku idukku edaiyila vande or relative motion irukkum bodhu namba namakku and conductor la emf generate aagudhu idhu dhaan the basic of faraday's law of electromagnetic induction oda principle whenever a conductor is placed in a electromagnetic field if there is a relative motion between them and emf is induced in it per relative motion na either and the magnetic field idha and the field either and the magnetic field vandu rotate aagano illena idhila iruka conductor inda conductor vandu armature the conductor vandu single turn la inda example la kaamichirukom real life la pathina or armature ungra pagudhiyila vandu number of turns irukum the number of turns tha it houses we call that as a conductor so magnetic field is there a conductor is there idukku rendukku naduvula irukkala or relative motion moolamaga da electromotive force generate aagudhu ipo dc generator la inde namba emf generate pananum appadina namakku theviyanadhu moonru kaariyangal onnu vande magnetic field current carrying conductor another is a relative motion between them namakku inge magnetic field irukku நடுவில் வந்து கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது இது இதுக்கு இது ரெண்டுக்கும் தேவையான நடுவில் ரிலேட்டிவ் மோஷன் வேணும் அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம இதர் இதை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கலாம் அல்லது இந்த ஆர்மச்சூர் இல்லை கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கலாம் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ஸில் வந்து வாட்டர் டர்பைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வாட்டர் டைப்பைன் தான் வி கால் இட் அஸ் ஏ ப்ரைம் மூவர் இந்த ப்ரைம் மூவர் வந்து இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அல்லது ஆர்மச்சரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆர்மச்சரோட ஷாஃப்டையும் ப்ரைமூவரோட ஷாஃப்டும் காமனாக இருக்கும் ஸோ ப்ரைமூவர் வந்து அந்த வாட்டர் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப இந்த ஆர்மச்சரும் ரொட்டேட் ஆகும் தெர்மல் பவர் பிளான் நியூக்ளியர் பவர் பிளானில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டக்டர் ஆர்மச்சரோட ஸ்டீம் டர்பைனோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பாய்லர்ஸில் வந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஹை ப்ரெஷர் அந்த ஸ்டீம் வந்து இந்த டர்பைனில் விழறப்ப இந்த டர்பைன் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும் அந்த ரொட்டேட் ஆகிற டர்பைன் தான் ப்ரை மூவர் அந்த டர் டர்பைனோட ஷாஃப்டோட இந்த ஆர்மச்சூரை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கப்ப இந்த ஆர்மச்சூர் வந்து இதில் ஒரு சிங்கிள் டேர்ன் காயில் காமிச்சிருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு பெரிய ஆர்மச்சூர் வந்து ஒரு பெரிய சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆர்மச்சூர் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப அதில் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது இதுதான் ஒரு ஜென்ரேட்டரோட ஜென்ரல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குது நடுவில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஒரு சிங்கிள் டேர்ன் காயில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஒரு பிளேன் இது இது வந்து நம்ம ஆர்மச்சு ஒரு கண்டக்டரோட இது ஒரு பிளேனில் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேன் ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அதோடய ரிலேட்டிவ் மோஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ டிகிரியில் பார்க்குறப்ப நமக்கு ஈம் ஆஃப் ஜென்ரேட் ஆகிறது கம்மியாக இருக்குது But when it, it rotates and it comes to 90 degree, இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நைன்டி டிகிரி க வர்றப்ப த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை இந்த கண்டக்டர் கண்டக்டருக்கு பேரலலாக இருக்குது பேரலலாக இருக்கிறப்ப நமக்கு மேக்சிமம் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது இதில் இதே இந்த ஆர்மச்சூர் கண்டக்டர் எகெயின் வந்து அனதர் டூ செவன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு வர்றப்ப இங்கே ஜீரோ டிகிரி ஆகிடுது எகெயின் இந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸுக்கு இந்த கண்டக்டர் காயில் பேரலலாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ரொட்டேட் ஆகி ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து டூ செவன்டி டிகிரி வர்றப்ப வி ஆர் கெட்டிங் த நெகட்டிவ் மேக்சிமம் பீக் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் சைடில் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது மறுபடியுமாக இது வந்து ஜீரோ டிகிரியில் போகிறப்ப நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் எதுவும் நமக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகாது இது ஒரு சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் வந்து இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெவல்யூஷன் பர் மேனட் இது வந்து அந்த ஆர்பிஎம் வந்து எந்த ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து நம்மளோட ஏம் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம டிசி ஜென்ரேட்டட் பார்த்திங்கன்னா 
ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து சைன் வேவாக தான் ஜென்ரேட் ஆகுது டிசி ஜென்ரேட்டரில் ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து இட் இஸ் ஓன்லி சைன் வேவ் அது வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைடிங் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சூட்டபுள் கமூட்டேட்டர் இந்த கமூட்டேட்டரில் ஒரு ஸ்பிளிட்ரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி இந்த காயில் வந்து டேர்ன் ஆகிறப்ப இந்த ஸ்பிளிட்ரிங்ஸ் ஸ்பிளிட்ரிங்ஸ் வந்து ஏ அண்ட் பியாக சூட்டபுளாக ஒன் அண்ட் டூ வந்து இதில் நம்ம ஒரு லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஏ அண்ட் பிங்கிறது அதில் உள்ள ஸ்பிளிட்ரிங்ஸ் இது வந்து சூட்டபுளாக சேஞ்ச் ஆகுது எவ்ரி ரொட்டேஷனில் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப வி ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட் ஈவன் தோ இட் இஸ் த ஜென்ரேஷன் இஸ் ஆஃப் ஏசி வி ஆர் கெட்டிங் ஓன்லி டிசி கரண்ட்ஸ் இது டிசி கரண்ட் வந்து இதில் வந்து நோ கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் டைரக்ட் கரண்ட் இதுதான் டிசி கரண்ட் ஸோ டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்ட் டூ மெயின் கேட்டகரிஸ் ஒன்று வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் அனதர் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் எக்ஸைட்டேஷன் என்னங்கிறது மெ முதல்ல உங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வாட் இஸ் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட்னு புரிய முடியும் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக தான் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டில் நம்ம வைண்டிங் வந்து நம்ம வவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த வைண்டிங்க்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்குறப்ப மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற சப்ளை அது பேருக்கு தான் எக்ஸைட்டேஷன் அப்போ அந்த எக்ஸைட்டேஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் நீ இஎம்எஃப்ஏ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் ஸோ செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் டைப் ஃபீல்டு காயில்ஸ் ஆர் எனர்ஜைஸ் ஃப்ரம் அண்ட் இண்டிபெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிசி சோர்ஸ் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் மோட்டரில் ஃபீல்டு காயில்ஸ் அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காயில்ஸை வந்து ஒரு செப்பரேட்டான டிசி சோர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸைட் பண்ணுறோம் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஃபீல்டு காயில்ஸ் இண்டிபெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிசி சோர்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு கால்ஸ் எனர்ஜைட் ஃப்ரம் த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஜென்ரேட்டர் இட் செல்ஃப் இப்போ ஜென்ரேட்டர் வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதில் வந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபீல்டு காயிலை எனர்ஜைஸ் பண்ண கொடுக்குறோம் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஜென்ரேஷன் அந்த மேக்னெட்டில் கொஞ்சம் ரெசிடுவல் ஒரு மேக்னட்டிசம் இருக்கும் ஃபீல்டு போல்ஸில் அதை வச்சு பில்டு பண்ண ஆரம்பிக்கும் ரெசிடுவல் மேக்னட்டிசம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் ரெசிடுவல் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதை வச்சு என்ன ஆகுனா ஜென்ரேட் இஎம்எஃப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரண்ட்டை அதில் ஃப்ளோவாக ஃப்ளோவாக ஃபீல்டு காயில்ஸில் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும் பில்ட் ஆகும் இது ஜென்ரேஷன் ஆஃப் அந்த ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸை வந்து நம்ம பில்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நமக்கு இஎம்எஃப் ஜென்ரேஷன் கிடைக்கும் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் ஜென்ரேஷன் இன்னும் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து சீரீஸ் வவுண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங் இன் சீரீஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து சீரீஸ் வித் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் ஷண்ட் வவுண்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து பேரலல் வித் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் காம்பவுண்ட் வவுண்ட் அப்படிங்கிறப்ப காம்பினேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் அப்படின்னாலே சீரீஸ் அண்ட் ஷண்ட் வைண்டிங் ரெண்டோட காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ சீரீஸ் வவுண்டுங்கிறப்ப நம்ம ஜென்ரேட்டரில் வந்து சீரீஸ் வைண்டிங்கும் இருக்கும் ஷண்ட் வவுண்டும் இருக்கும் காம்பவுண்ட் வவுண்டும் இருக்குது ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஆர்மச்சரோடு எந்த விதமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் இதை நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஆர்மச்சர் வைண்டிங்கோட சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் அது சீரீஸ் வவுண்டு ஜென்ரேட்டர் சீரீ ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஆர்மச்சர் வைண்டிங்கோட பேரலலாக பேரலல்னால் ஷண்டிங் ஷண்டிங்னால் பேரலல் தான் அது கனெக்ட் பண்ணுறது பேர் இப்போ ஷண்ட் வவுண்டு ஃபீல்டு வைண்டிங் அடுத்தது காம்பவுண்ட் வண்டுனா அதில் வந்து சீரீஸாகவும் இருக்கும் ஷண்ட்லேயும் இருக்கும் ஆர்மச்சருக்கு பேரலலாக உங்களோட சீரீஸ் வண்டிங்காகவும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஷண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது காம்பவுண்ட் வவுண்ட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசி மிஷினை யூ கேன் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ஜென்ரேட்டர் ஆர் ஏ மோட்டார் ஸோ இது வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுங்கிறது நீங்கள் போத் ஜென்ரேட்டருக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மோட்டார்ஸ்க்கும் வச்சுக்கலாம் டிசி மிஷின்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கிளாஸிஃபைடு ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தர் ஃபீல்டு எக்ஸைட்டேஷன் மெத்தட் நம்ம அந்த ஃபீல்டை வந்து எந்த விதமாக எக்ஸைட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ செப
அடிஷ்னல் பவர் சர்க்கியூட் சப்ளைலாம் கிடைக்கிறதுனால நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா தே ஆர் யூஸ்ட் இன் லெபாரட்ரிஸ் ஃபார் ரிசர்ச் ஒர்க்கு ஒரு அக்யூரேட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு வார்ட்லியனார்டு சிஸ்டம் ஃபியூ அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் ஸ்பீடெலாம் மெஷர் பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதர் டைப் பார்த்திங்கன்னா பிஎம்டிசி பர்மனன்ட் மேக்னட் டிசி மோட்டார் நம்மளோடது ஜென்ரலாகவே எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸாக இருக்கும் பர்மனன்ட் மேக்னட்டுங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அதில் எந்த ஃபீல்டு காயிலும் தேவையில்லை செப்பரேட்டாக நீங்கள் வந்து சோர்சஸ் எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம அந்த ஸ்மால் டாய் காசு சில்ட்ரன்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மால் டாய் காசுலலாம் இந்த மாதிரி இந்த பிஎம்டிசி மோட்டார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த பர்மனன்ட் மேக்னட் டிசி மோட்டார்ஸில் சம்டைம்ஸ் இந்த டிசி மோட்டார்ஸ் இது யூஸ் ஆகும் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் பார்த்தோம் அதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டரில் ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்ஸும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வேரியஸ் வேஸில் அதை வச்சு தான் நமக்கு சீரீஸ் ஆர் பேரலல் ஆர் காம்பவுண்ட் வைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டிசி மோட்டரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ டிசி ஜென்ரேட்டர் டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் அஸ் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் வென் யூ சி செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் திஸ் இஸ் த ஆமச்சூர் பார்ட் ஆஃப் த டிசி ஜென்ரேட்டர் திஸ் இஸ் அ ஃபீல்ட் பார்ட் அண்ட் தெர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் பிட்வீன் திஸ் ஆர்மச்சூர் அண்ட் ஃபீல்டு த ஃபீல்ட் இஸ் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் பை அ பேட்ரி சோர்ஸ் செப்பரேட் சோர்ஸ் நீங்கள் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டடை பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஷன் ஃபீல்டும் ஆர்மச்சருக்கும் நடுவில் எந்த விதமான எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷனும் கிடையாது இதை நம்ம தனியான ஒரு டிசி சோர்ஸை கொடுத்து இந்த எக்ஸைட்டேஷனை பண்ணுறோம் எக்ஸைட்டேஷன்னா இந்த ஃபீல்டு வைனிங் காயிலுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு தேவை மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாக நம்ம சப்ளை இங்கே கொடுக்குறது இது பேர் தான் எக்ஸைட்டேஷன் ஸோ இது வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் இப்போ செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டரில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் வவுண்ட் அனதர் வந்து ஷண்ட் வவுண்ட் தேர்ட் வந்து காம்பவுண்ட் வவுண்ட் இந்த சீரீஸ் வவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்மச்சரோடையே இந்த ஷண்ட் ஃபீல்டு ஃபீல்டு ரெண்டையும் ஒன்றாவே நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சீரீஸ் வவுண்டுனா ஃபீல்டு காயில் இந்த சீரீஸோட ஆர்மச்சரோட சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க பேர் தான் சீரீஸ் வவுண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டர் ஷண்ட் வவுண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஷண்டிங்னாலே பேரலல் நடத்தோம் பேரலல் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த ஆர்மச்சரோட இந்த ஷண்ட்டு ஃபீல்டை வந்து இந்த ஃபீல்டை வந்து பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் கால் ஷண்ட் வவுண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டர் தேர்டு காம்பவுண்ட் வவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஷார்ட் ஷண்ட் அனதர் இஸ் லாங் ஷண்ட் இதுதான் ஆர்மச்சூர் அப்படின்னா இந்த ஆர்மச்சூர் வந்து இந்த ஆர்மச்சூர் காயில் வந்து இந்த இந்த ஷன்ஃபீல்டு காயிலோட இங்கே இருக்கிற சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இருக்கிற சீரீஸையும் இந்த இருக்க ஷண்டையும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்மச்சூர் சீரீஸ் வைண்டிங் ஷண்ட் வைண்டிங் இந்த மூணு வைண்டிங்கில் ஆர்மச்சூரோட இந்த சீரீஸ் வைண்டிங்க்கு பேரலாக இருக்குது இதுக்கு பேர் லாங் ஷண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஷண்ட்டுன்னா இந்த சீரீஸ் வைண்டிங் வந்து தனியாக இருக்குது இந்த ஆர்மச்சூருக்கு பேரலாக ஷண்ட் வைண்டிங் இருக்குது திஸ் இஸ் கால்டு ஷார்ட் ஷண்ட் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டரில் காம்பவுண்ட் வவுண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டரில் லாங் ஷண்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஷண்ட்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில் வந்து போத் சீரீஸ் வைண்டிங் இருக்கும் சீரீஸ் வைண்டிங் இது ஷண்ட் வைண்டிங் இருக்குது ஆர்மச்சரோடு இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் அது பேர் காம்பவுண்ட் வவுண்ட் இந்த சீரீஸ் வைண்டிங்க்கும் இந்த ஆர்மச்சர் இதுக்கு பேரலாக ஷண்டிங் பண்ணியிருந்தால் இதுக்கு பேர் லாங் ஷண்ட் இதே நம்ம சீரீஸ் வைண்டிங்கை விட்டுட்டு ஆர்மச்சரோட மட்டும் இதை நம்ம பேரலல் பண்ணியிருந்தால் ஷார்ட் ஷண்ட் இப்போ நம்ம செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் சீரீஸ் வவுண்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இதில் இருக்கிற அந்த ஃபீல்டு வைண்டிங்கோட திக்னஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபீல்டு வைண்டிங் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் சீரீஸ் வவுண்டில் அப்போ அந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் கேரிஸ் த ஹோல் லோட் கரண்ட் ஆர்மச்சூர் கரண்ட்டை கேரி பண்ணுது ஸோ இது அதனால் சீரீஸ் வைண்டிங் இஸ் டிசைன்ட் வித் ஃபியூ டேர்ன்ஸ் ஆஃப்
அதோட டேர்ன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபியூ டேர்ன்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் திக் ஒயராக இருக்கும் எபவுட் த த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் வெரி லோ தட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் ஷண்ட் வவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேரலல் கனெக்ஷனில் வந்து யூ ஹவ் காட் மெனி டேர்ன்ஸ் ஷண்ட் வைண்டிங் இஸ் மேட் வித் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கெப்ட் வெரி ஹை இதுதான் அதுக்கோட டிஃப்ரென்ஸ் சீரீஸுக்கும் ஷண்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சீரீஸில் வந்து ஃபியூவர் டேர்ன்ஸ் வித் வித் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேற ஷண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் த மோர் டேர்ன்ஸ் வித் வெரி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம லெபார்ட்ரியில் வந்து ஆர்மச்சூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபீல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு இது அதிகமாக இருக்கும் ஆர்மச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இட் டேக்ஸ் பிகாஸ் ஷண்ட் வவுண்டில் வந்து இட் டேக்ஸ் ஓன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ரேட்டட் ஆர்மச்சூர் கரண்ட் காம்பவுண்ட் ஒன்னில் டூ செட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து லாங் ஷண்ட் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் தென் ஷார்ட் ஷண்ட் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டீஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒன்லி சம் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் தே ஆப்ரேட் இன் ஏ ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் வித் எனி வேரியேஷன் இன் த ஃபீல்ட் த எக்ஸைட்டேஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டினால் நம்ம பார்த்தோம்னா டிசி மோட்டார்ஸில் வந்து எந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் வேரிங்கிறப்ப நம்ம இதை செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் போடுறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்னியர்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலில் வந்து நம்ம செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதில் ஒய்டாக வந்து ஃபேமஸாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வவுண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் காமன் செட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வி கேன் கெட் எனி டிசையர்டு டெர்மினல் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுது பை காம்பன்சேட்டிங் த ட்ராப் டியூ டு ஆர்மச்சூர் ரியாக்ஷன் ஆர்மச்சூர் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஓமிக் ட்ராப் ஸோ இதை வந்து வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டடோட ஒரு டீட்டெயில்டு டெலை டயக்ராம் நீங்கள் சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து இதுதான் நம்ம லோடு இங்கே இருக்கிற ஆர்மச்சூர் ஆர்மச்சூர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டி டிசி ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டு வந்து செப்பரேட்டாக இருக்குது யூ காட் ஏ சோர்ஸ் செப்பரேட்லி அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸைட்டட் த்ரூ தட் இப்போ சீரீஸ் வவுண்ட் ஷன் ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்மச்சரோட இந்த சீரீஸ் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த சீரீஸ் ஃபீல்டு என்ன கேரி பண்ணுது லோடு இங்கே இருக்குன்னா இந்த லோடோட கரண்ட்டை வந்து இந்த சீரீஸ் ஃபீல்டு கேரி பண்ணுறதுனால இது வந்து ஃபியூவர் டேர்ன்ஸாக இருக்குது அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி இட் இஸ் அ வெரி திக் ஒன் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் ஒயர் ஃபியூவராக இருந்தாலும் திக் ஒயராக இருக்குது இது ஷன் ஃபீல்டு இந்த ஆர்மச்சூருக்கு பேரலலாக நம்ம ஷன் ஃபீல்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து மோர் டேர்ன்ஸ் இருக்குது பட் வந்து இட்ஸ் வெரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர் தின்னராக இருக்கும் இந்த டேர்ன்ஸ் ஒர்க் இந்த லோடு இங்கே லோட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இது ஷன்ஃபீல் கரண்ட்டு இட் இஸ் அப்ளைடு த்ரூ ஃப்ரம் த ஜென்ரேட்டர் அதனால தான் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் இது பேர் இப்போ இந்த ஷண்ட் லாங் ஷன்ட் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டருங்கிறப்ப சீரீஸ் ஃபீல்டும் இருக்கும் ஷன் ஃபீல்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த சீரீஸ் ஃபீல்டுக்கும் ஆர்மச்சிருக்கும் பேரலலாக நம்ம ஷன் ஃபீல்டு ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப இது வந்து லாங் ஷன்ட் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் அப்படிங்கிறோம் இந்த லாங் ஷன்ட்லே பார்த்திங்கன்னா குமுலேட்டிவ் காம்பவுண்டிங் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் காம்பவுண்டிங்னு இருக்குது நம்மளோட சீரீஸ் ஃபீல்டுக்கும் ஷன் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள இடையில் இருக்க ஃப்ளக்ஸ் வந்து எயிட் பண்ணுறப்ப இட் இஸ் கால்டு குமுலேட்டிவ் காம்பவுண்டிங் இதே இந்த ஷன் ஃபீல்டுக்கும் சீரீஸ் சீரீஸ் ஃபீல்டு அண்ட் ஷன் ஃபீல்டுக்கு இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இஃப் இட் இஸ் அப்போஸ் ஈச் அதர் அப்போஸ் பண்ணுறப்ப இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியலி காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறோம் இப்போ மெயினாக வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை சோர்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டார்ஸ் நம்ம டிசி மோட்டார்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு டிசி மோட்டார் வந்து இட் ரன்ஸ் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்புட் கொடுத்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அவுட் புட் வருது அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் ஜென்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் டிசி ஷண்ட் வவுண்ட்
லோக்கோமோட்டிவ்ஸ்னா ட்ரெயின்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் இல்லைலாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் வந்து யூஸ் ஆகுது அதுக்கு வந்து நம்ம சீரீஸ் வவுண்ட் ஜென்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் ரீனே ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்னால் நத்திங் பட் அந்த பிரேக் பண்ணுறப்ப கிடைக்கிற ப பவரை எகெயின் வி ஆர் ஃபீடிங் பேக் டு த சிஸ்டம் அதுதான் ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இட் திஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ பூஸ்டர் திஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ பூஸ்டர் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குமுலேட்டிவ் காம்பவுண்ட் ஒன் ஜென்ரேட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் டிரைவிங் ஏ மோட்டார் ஃபார் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் பவர் சப்ளை ஃபார் ஹோட்டல்ஸ் ஒரு ஆஃபீஸு ஹோம்ஸ் லாட் சின்ன சின்ன இடத்துக்கெலாம் நமக்கு சப்ளை தேவைப்படுது ஒரு ஜென்ரேட்டர் வேணுங்கிறப்ப நம்ம ஃப்ளாட் காம்பவுண்டட் ஜென்ரேட்டர்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியல் காம்பவுண்ட் வவுண்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த லார்ஜ் டிமேக்னடைசேஷன் ஆர்மச்சூர் ரியாக்ஷன் தே ஆர் யூஸ்ட் இன் ஆர்க் வெல்டிங் ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்து அதிகமான வோல்டேஜ் ட்ராப்பும் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டு தேவைப்படுது ஹியூஜ் வோல்டேஜ் ட்ராப் இஸ் தேர் வேர் யூர் கேர் ஏ கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல பார்க்குறப்ப டிஃப்ரென்ஷியல் காம்பவுண்ட் வவுண்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் குமிலேட்டிவ் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் நம்ம இது வரைக்கும் டிசி ஜென்ரேட்டர் பற்றி பார்த்தோம் டிசி ஜென்ரேட்டர் என்ன ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுது டிசி ஜென்ரேட்டரோட வேரியஸ் பார்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் டிசி ஜென்ரேட்டரோட டைப்ஸு டிசி ஜென்ரேட்டரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்த இதில் அடுத்த சில லெக்சரில் நம்ம வந்து டிசி மோட்டார்ஸோட பயன்களை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ